ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ അതായത് ലൈൻ ഓഫ് ചാർജ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത് അനന്തമായി നീളമുള്ള ഒരു രേഖീയ ചാർജ് മൂലമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതിൻ്റെ ആണ് ഒരു യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് വയറാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയറ് യൂണിഫോമായിട്ട് ഒരേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു യൂണിഫോമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ട്രെയിറ്റ് വയറ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലൈൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ ഷേപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ലൈൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ രേഖീയ ചാർജ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ലെങ്ത് അല്ല ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അതായത് അറ്റമൊന്നും നമ്മൾ കാണില്ല അറ്റം കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയ വളരെ വലിയ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെറിവേഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള അതായത് അനന്തമായി നീളമുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ ചാർജ്ഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയറാണ് അത് ചാർജ് ചെയ്തതുമാണ് അങ്ങനെയൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ നിറയെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുണ്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ ആ വയറിൻ്റെ മുകളിൽ നിറയെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വയറാണത് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ അറ്റമൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് നീളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രയും ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത്തുള്ള വയറിനെ ഒന്നിച്ച് ഒരു കേസായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതാണ് ആ റെഡ് കളറിൽ തിക്കായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിറയെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആ വയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ രൂപത്തിൽ ചാർജുകൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം ലൈൻ ഓഫ് ചാർജ് രേഖീയ ചാർജ് അഥവാ ലൈൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ചാർജിൽ നിന്നും ഈ വയറിൽ നിന്നും കുറച്ച് അകലത്തിലായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം കണ്ടോ ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഈ വയറിൽ നിന്നും ഇത്രയും ദൂരത്തിലാണ് അല്ലേ ആ ദൂരത്തെ നമുക്ക് ആറെന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് വയറിൽ നിന്ന് ആറ് അകലത്തിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ യൂസിങ് ഗോസസ് തീരം ഗോസസ് തീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ആ പോയിന്റിന് ചുറ്റും ഒരു ചെറിയ സർഫസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണക്കാക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സർഫസ് സ്മോൾ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ പോയിന്റിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്മോൾ സർഫസ് ഉപരിതലത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗോസിയൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താ ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന സിമ്മെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർഫസ് ആയിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഗോസിയൻ സർഫസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണോ ആ ഷേപ്പിലുള്ള ചാർജിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമ്മെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഗോസസ് തീരത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് പഠിച്ചപ്പം അതിലെടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോസിയൻ സർഫസ് ഒരു സ്പിയർ ആയിരുന്നു അതെടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന ചാർജ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ആയിരുന്നു അതിനെ സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പിയറിനാണ് പറ്റുക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് ഒരു ലൈൻ ആണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയർ ആണ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് വയറിനെ സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്പിയറിന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർജിനെ കവർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഗോസിയൻ സർഫസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള ഗോസിയൻ സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഗോസിയൻ സർഫസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ
മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ചാർജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് പല ഭാഗത്തായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇരു വശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കൂ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും പോകുന്ന ലൈൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പർ സർഫസിലുള്ള ലൈൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ രണ്ട് വശത്തേക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അപ്പർ സർഫസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ഒരു സർക്കിള് പോലെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇരു വശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഫീൽഡ് ലൈനൊക്കെ ഈ സിലിൻഡ്രിക്കൽ സർഫസിലേക്ക് നേരെ കുത്തനെ അതായത് ലംബമായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോവുക അല്ലെ സർഫസിലേക്ക് ലംബമായിട്ടാണ് ഏത് ഭാഗത്തേക്കായാലും ഇരുവശങ്ങളിലേക്ക് എന്നല്ല ഈ ലൈൻ ഓഫ് ചാർജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിലും ആ സിലിൻഡ്രിക്കൽ സർഫസിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പാസ് ചെയ്ത് പോവുക നോർമലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലംബമായിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഗതി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോസിയൻ സർഫസിന് സിലിൻഡ്രിക്കൽ സർഫസിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര സർഫസ് ഉണ്ട് എത്ര ഉപരിതലങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് സർഫസുകൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് സർഫസുകൾ ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് ഉപരിതലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപരിതലം അല്ലേ ഒരു സിലിണ്ടറിന് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപരിതലം ഇല്ലേ ഒരു കേർഡ് സർഫസ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം നമ്പർ വൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് മുകളിൽ പ്ലേറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അല്ലെ സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ് പൈപ്പ് പോലെ അല്ല ഓപ്പൺ അല്ല മുകളിൽ മുകളിലും താഴെയും ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ പ്ലേറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ടോപ്പ് സർഫസ് അതേപോലെ താഴെയും ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ റൗണ്ടിൽ ഇരിക്കണം ഏർ താഴെയും മുകളിൽ റൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സർഫസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഗോസസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗോസസ് തിയറത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ സിലിൻഡ്രിക്കൽ സർഫസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഗോസസ് തിയറം എഴുതുന്നത് ഗോസസ് തിയറത്തിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു അല്ലെ ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് സർഫസിനാൽ ഉൾക്കൊള്ളപ്പെട്ട സർഫസിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് എൽ എച്ച് എസ് പാർട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഗോസിയൻ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഗോസിയൻ സർഫസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന ആകെ ഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വെച്ച സിലിണ്ടറിൽ മൂന്ന് സർഫസ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റാലോ കേവ്ഡ് സർഫസ് വൺ ടോപ്പ് സർഫസ് ടു ആൻഡ് ബോട്ടം സർഫസ് ത്രീ അപ്പൊ ഓരോന്നിലും എങ്ങനെയാണ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്ന് സർഫസിലും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡിഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എങ്ങനെയാ വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ സർഫസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കേവ്ഡ് സർഫസ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡഗ്രൽ ഞാൻ ആ ക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ള ചിഹ്നം മായച്ചു ഇൻഡഗ്രൽ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ മൂന്ന് സർഫസുകളും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് സിലിണ്ടർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സർഫസ് വൺ മാത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതായത് കേവ്ഡ് സർഫസ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല അതിന്റെ താഴെയും മുകളിലും എന്തായി കിടക്കും ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും അതായത് കേവ്ഡ് സർഫസ് മാത്രം എടുത്തു നോക്കും ഒരു പൈപ്പ് പോലെയാണ് കേവ്ഡ് സർഫസ് അല്ലെ താഴെയും മുകളിലും ഓപ്പൺ ആണ് പക്ഷെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുക്കുമ്പം താഴെയും മുകളിലും എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഒരു ഒരു
cos theta. Theta and Dana. So, we will see the process theorem. We will see the process theorem in the class. We will see the process theorem. Theta and EQ DS. Vector EQ. Electric field in the vector. DS and the one. We will see the small surface in the area vector. Electric field vector in the area vector in the medical angle on theta. We will see curved surface in the chitra. We will see the angle of the curved surface. One on the market in the curved surface. Le, engine on a electric field vector number the small surface in the area vector. Meridian yang kani kya shadi cholo electric field vector. Kando surface in a lumbar mite portaki passi in any other the a small surface in the area vector. Kando surface in the surface in the area vector. Put a surface in a lumbar mite kile. अपने रण्ड वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, नम्बर कर्व्ड सरफेस इन्हें वालंन्य ऊपरी दल तीने लंब माइटर ने पोर्ट की पास ये इन्हें दे, अगर आये द वेक्टर ई डे यूम, वेक्टर डीएस इन्दे यूम दिशा, ले वेक्टर ई डे यूम, वेक्टर डीएस इन्दे यूम दिशा Closed integral, sorry, closed integral, integral E ds cos 0. Cos 0 and the value 3 and cos 0 and 3 and current news so number one delay cos 0 and the value 1. Like cos 0 and the value 3 and 1 and so it's in the video integral E ds into 1. That is the integral E ds. Kind of surface 1 in the flux and the video. Integral EDS. இன்னும் நம்ம் கடுத்தாட்டு surface 2 நோக்கா. Surface 2 இல் இது போல என்ன நம்ம் கழிதியும். Surface 2 மாத்ர நோக்குந்தது வண்டு அனுட்டோ closed integral உடுக்காத்தது. மத்தம் cylinder இடுக்கும் closed integral உடுக்கான் surface 2 மாத்ர நோக்கும் மாது closed அல்லும் இது plain surface அல்லே. அப்பா அதவட நம்கு closed உடுக்காண்டா அவசியில்லியா. So surface 2 ds. இதே போலது என்ன நம்க்கு expandியம். integral e ds cos theta. இன்னி நம்க்கு நேருத்தே செய்துது போலு figureலேக்கு நோக்கிட்டு surface 2 இல் எங்க நியானு theta வருயானுல் நோக்காம். surface 2 இலேக்கு நோக்குவது நம்முடை முகல் இருக்கின்ன surface top surface இலேக்கு நோக்கு. அவடுத்து electric field எக்கு ஆ plain surface இல்லுட பரண்ணலே கடக்கனை. நான் கண்டோம் electric field vector ஆ surface இல்லுடை பொர்த்தைக்கி பாசியும் எங்கும் தானங்களும் surface இல்லுடை surface இன்று பிரதலத்திலுடையான பொர்த்தைக்கி பாசியும் அல்லை இன்னு நம் கவடுத்தே ஆ ஒரு surface இந்து top surface இந்து area vector எங்கினியாம் விருந்தேன்னும் top surface நும் வருந்து வேண்டியால் ஏது surface ஆனங்களும் area vector surface இந்து லம்பமாய்டான Electric field vector and area vector. Parasperi menginia, etra angle la garakan. Nere kutenya le rendu. Parasperi lamba maite le rendu mer nade. Per rendu nama le angle tera ana 90 degree. Alah. Per warni le poli allah. Surface two ille. Em ds nama le angle tera ana 90 degree ana. Value berda korat terjadi oka. Closed integral. Sorry integral. E ds cos. Tera nama le warni value. 90 degree अल्ले, इन्दों कोड़ 90 degree ले वेरिने, लम्बो वेट ले वेरिने, integral EDS cos 90, cos 90 इड़ वाल्यू उत्रे आना, cos 90 इड़ वाल्यू उत्रे आना, 0 अल्ले, first year ले पड़िचेटी ले नम्मल, E DS into 0, ओके, अब 0 वोंड एदु वाल्यू इने गुणिच्छाले, मैंसर अंद அப்பு நம்மடை surface 2 இல் electric flux இப்பு நம்மல கண்டுடிக்கின் இந்தா electric flux இல்லை surface 2 இல் electric flux இந்தான 0 ஆனு இன்னும் நம்மக்கு surface 3 இல்லிது போலது என்ன equation எழுதியோக்காம் closed integral e dot ds equal to integral e ds cos theta இன்னி இதே போல தீட்டேட வாலியும் அவடைத்திரையான் நல்ல நோக்காம் figureலேக்கு நோக்காம் இன்னி நம்க்கு third surface நோக்காம் அதையது bottom surface தாழத்த பாகத்தே plate போல் இருக்கின்ன cylinder இந்த surface 
അവിടെ ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മുകളിലത്തെ സർഫസ് പോലെ ആ സർഫസിന്റെ പ്രതലത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ തലത്തിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം കണ്ടോ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വെക്ടർ ഇനി ആ സർഫസിന് ലംബമായിട്ട് താഴോട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഏരിയ വെക്ടർ ഉണ്ടാവുക സർഫസിന് ലംബമായിട്ടല്ലേ എപ്പോഴും ഏരിയ വെക്ടർ വരിക അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ സർഫസ് ഒന്ന് ലംബമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ താഴത്തെ സർഫസ് നിന്ന് എങ്ങനെ പോവും ലംബമായിട്ട് താഴേക്ക് പോവും അല്ലേ ഇതുപോലെ കണ്ടോ സർഫസിന് ലംബമായിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നു ആ സർഫസിന്റെ ഏരിയ വെക്ടർ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം ആംഗിൾ എത്രയാ രണ്ടും ലംബമായിട്ടല്ലേ നിക്കണേ പരസ്പരം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടല്ലേ നിക്കുന്നേ എത്രയാണ് ആംഗിൾ നയന്റി ഡിഗ്രി തന്നെ മുകളിലത്തെ സർഫസിലെ പോലെ തന്നെ താഴത്തെ സർഫസിലെയും ആംഗിള് നയന്റി ഡിഗ്രി കൂടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാപ്പോ ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് എത്രയായിരുന്നു നയന്റി അല്ലേ കോസ് നയന്റിയുടെ വാല്യൂ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലേ എത്രയാണ് സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് ഇൻറ്റു സീറോ ആൻസർ എത്ര വരിക സീറോ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സർഫസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് വണ്ണിൽ മാത്രമേ ഫ്ലക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യണത് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യണത് അതായത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർഫസ് വണ്ണിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർഫസ് ടൂലും സർഫസ് ത്രീയിലും സർഫസിനെ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതോ വൈറലായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് എന്തല്ല ഫ്ലക്സ് അല്ല അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടിടത്തും സർഫസ് ടൂയിലും സർഫസ് ത്രീയിലും ഫ്ലക്സ് സീറോ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ചാർജ് ഇല്ലേ അതായത് വയറിന്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് വയറിന്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഗോസിയൻ സർഫസിനകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വയറിന്റെ ഭാഗം ഇല്ലേ അതിലുള്ള അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചാർജിന്റെ വാല്യൂ ക്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ ഗോസിയൻ സർഫസിനുള്ളിലുള്ള ഗോസിയൻ സർഫസിനാൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട വയറിന്റെ നീളം എൽ ആയിട്ടും എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗോസിയൻ സർഫസിനുള്ളിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് വയറിൽ ക്യൂ ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ത് മാത്രം നീളമുണ്ട് എൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ ഓക്കെ ഒരു ഗ്രീക്ക് ആൽഫബറ്റ് ആണ് ലാംഡ ലീനിയാർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വയറിലുള്ള ചാർജ് എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ഒരു ലൈൻ പോലെ അല്ലെ ലീനിയാർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ പോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ലീനിയാർ സ്ട്രെസ് ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ലീനിയർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലോങ് എ ലൈൻ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് അല്ലെ ഒരു രേഖയായിട്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സാന്ദ്രത അപ്പൊ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേഖലയിൽ ആൾക്കാർ വളരെ തിങ്ങി അടുത്തടുത്തടുത്ത് വീടുകൾ വളരെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതേസമയം ഒരു വലിയ ഏരിയയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുകൾ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം അവിടെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ വയറിന്റെ മുകളിൽ എത്ര ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടാണ് ചാർജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അകലെ അകലെ ആയിട്ടാണ് ചാർജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അളവിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ചാർജ് എത്രത്തോളം ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അകന്നകന്നാണിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അതിന്റെ ഒരു അളവിനെ കാണിക്കുന്ന പദമാണ് വേർഡ് ആണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് സൈഡിലുള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കാം ലാംഡ ലാംഡ ഇക്വേഷൻ ആണേ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് കണ്ടോ ലീനിയാർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ചാർജ് ബൈ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ലാംഡ ഈക്വൽ ടു
എല്ല് ലെങ്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്രയേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ക്യൂ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂവിന്റെ താഴെ ഒരു ഛേദം ഉണ്ട് അല്ലെ എൽ ഛേദം എൽ ഉണ്ട് ഛേദം ഹരണത്തിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അംശം ഗുണനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അതായത് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അപ്പൊ അത് അംശം ഗുണനമാവും അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ക്യൂ എന്ത് വരും ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡായൽ അപ്പൊ ക്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഛേദം ഭരണത്തിലുള്ള എല്ലിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എത്തും അല്ലേ അംശം ഗുണനം ലാംഡ എൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇന്റഗ്രൽ ഞാൻ ഇനി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മളുടെ ക്ലോസിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഏതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് സർഫസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ അതിൽ കേവ്ഡ് സർഫസിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേസിൽ ഫ്ലക്സ് ഉള്ളൂ ബോട്ടം ആൻഡ് ടോപ്പ് സർഫസ് ആ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലും ഫ്ലക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ആ കേവ്ഡ് സർഫസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി രണ്ടറ്റു ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന പൈപ്പ് പോലെയുള്ള കേവ്ഡ് സർഫസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അല്ലേ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് കൊടുക്കണ്ട എന്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഒക്കെ മാറി എന്തായിട്ടുണ്ട് ഇ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് നമ്മൾ ആ ലൈനകത്ത് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ലാംഡ എൽ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റഗ്രൽ സൈനിനകത്ത് ഇയുടെ വാല്യൂ അല്ലെ ഇയുടെ വാല്യൂ ഈ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കേവ്ഡ് സർഫസിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിന്റെ ആക്സിസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ചാർജിൽ നിന്നും അഥവാ ആക്സിസിൽ നിന്നും കേവ്ഡ് സർഫസിന്റെ സിലിണ്ടറിന്റെ കേവ്ഡ് സർഫസിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റുകളിലേക്കും ഒരേ ദൂരം ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് കേവ്ഡ് സർഫസിൽ വളഞ്ഞ പ്രതി പ്രതലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അളവും അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷനും ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ലംബമായിട്ടായിരിക്കും സർഫസിന് ലംബമായിട്ടായിരിക്കും അത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വാല്യൂ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ സൈനിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ ഇ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ലാംഡ എൽ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ആണല്ലോ അപ്പോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈയുടെ കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് കാണുന്നില്ലേ ആ ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസിന്റെ മീനിങ് എന്താ മനസ്സിലായോ ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് വരുന്ന സർഫസിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ് അല്ലെ ഫ്ലക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ നമ്മൾ ഗോസ് സ്റ്റിയറും പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും എടുക്കുന്ന ഗോസിയൻ സർഫസിന്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ കേവ്ഡ് സർഫസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എത്തി നിൽക്കുവാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഫ്ലക്സ് പാസ് ചെയ്യണ സർഫസിന്റെ ഏരിയ അതായത് നമ്മുടെ സർഫസ് വണ്ണിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോൾ സർഫസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണേണ്ട പോയിന്റിന് ചുറ്റും ഒരു സ്മോൾ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഡി എസ് രണ്ടാമതായിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഗോസിയൻ സർഫസിന്റെ ആകെ ഉപരിതല വിസ്തീർണമാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് സർഫസ് വൺ 
integral ds ഇത് സർഫസ് വണ്ണിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ സോറി വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ലാംഡ എൽ ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തു നോക്കാം ഇ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ട നമ്മുടെ സർഫസ് വണ്ണിൻ്റെ അതായത് വളഞ്ഞ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ആകെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് സൈഡിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതിനകത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് സർഫസ് വണ്ണിൻ്റെ ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് അത് വളഞ്ഞ ഉപരിതലം അല്ലേ കേവിഡ് സർഫസ് അല്ലേ എത്രയാ വരിക ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേവിഡ് സർഫസിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു പൈ ആർ എൽ ആർ റേഡിയസും എൽ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഇനി നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ലാംഡ എൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എൽ എച്ച് എസിലും ആർ എച്ച് എസിലും എൽ കോമൺ ആണ് രണ്ടും അംശത്തിലാണ് രണ്ടും ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നും എൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അല്ലേ ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈയുടെ കൂടെ ഒരു ടു പൈ ആർ ഉണ്ട് അംശം ഗുണനത്തിൽ ഒരു ടു പൈ ആർ അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അത് ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഛേദം ഹരണത്തിലേക്ക് വരില്ലേ താഴേക്ക് വരില്ലേ എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ കൂടെ വരില്ലേ ഇനി ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസിൽ എന്താ ഉള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ ആറിന് ഛേദം ഹരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ടു പൈ ആർ എപ്സിലോൺ സീറോ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു പൈ ആർ എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ വയറിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നോക്കൂ താഴെ ഒരു ആറ് വരുന്നില്ലേ ആറിനനുസരിച്ച് മാറില്ലേ അപ്പം ആറ് ഛേദത്തിലായത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അംശത്തിലും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലേ ഇൻവേഴ്സ്ലി ആണല്ലോ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ആറ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കുറയും വയറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാ